ஆலய தரிசனம் அருள்மிகு பார்வதி உடனாய ஸ்ரீ கைலாசநாதர் திருக்கோயில் அம்மங்குடி துர்கை ஸ்தலம் கும்பகோணத்திலிருந்து உப்பிலியப்பன் கோயில் வழியாக வடகரை செல்லும் ரோட்டில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றால் அம்மன்குடியை அடையலாம் காரைக்கால் சாலையில் திருநீலக்குடியிலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆடுதுறை நன்னிலம் வழியாக எட்டு கிலோமீட்டர் சென்றாலும் இந்த ஊரை வந்து அடையலாம் ஊரின் நடுவே அமைந்துள்ளது கைலாசநாதர் ஆலயம் கைலாசநாத சுவாமி இங்கு மூலவர் ஆயினும் துர்கையே பிரதான தெய்வமாக போற்றப்படுகிறார் ஆலய நுழைவாயிலின் மேல் ரிஷப வாகனத்தில் சிற்பமாக காட்சியளிக்கிறார் அம்மையப்பன் அருகில் மகிஷாசுர மர்தினி சிலாரூபம் அமைந்துள்ளது நீண்ட மதில் சுவர்களால் ஆன பிரகார சுற்று மற்றும் இரண்டு நுழை வாயில்கள் ஒரு நுழை வாயிலை பார்த்தவாறு அம்பாள் பார்வதி தேவியும் மற்றொரு நுழை வாயிலை பார்த்தவாறு ஸ்ரீ துர்கையும் அருள் பாலிக்கின்றனர் அந்தியூர் பெருமானை தரிசித்து உள்ளே சென்றால் நடுவில் தனி சன்னதியில் மூலவரும் அவரை அடுத்து தெற்கு நோக்கிய அம்பாள் ஸ்ரீ பார்வதி அம்மனும் கிழக்கு நோக்கி அருள்மிகு துர்கையும் சன்னதி கொண்டுள்ளனர் துர்கை சன்னதி கிழக்கு நோக்கி இருப்பது தனி சிறப்பாகும் மூலவர் அருள்மிகு கைலாசநாதர் அம்பாள் ஸ்ரீ பார்வதி தேவி தீர்த்தம் பாப விமோச்சன தீர்த்தம் ஊர் அம்மன்குடி புராணப் பெயர் தேவி தபோவனம் மாவட்டம் தஞ்சாவூர் அர்த்த மண்டபத்தை ஒட்டி யோக சரஸ்வதி அமர்ந்த கோலத்தில் தரிசனம் தருகிறார் வீணைக்கு பதிலாக ஒரு கையில் புத்தகமும் இன்னொரு கையில் எழுதுகோலும் தாங்கி காட்சியளிக்கிறார் வீணையில்லா சரஸ்வதி அமைப்பு வித்தியாசமானது அரிதானது
அர்த்த மண்டபத்தை தொடர்ந்து கருவறையில் கருணையே உருவாக காட்சியளிக்கிறார் கைலாசநாதர் லிங்க திருமேனியராக அருளும் இவர் பக்தர்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் கஷ்டங்களை நீக்கி நல்லருள் புரியும் கண்கண்ட தெய்வமாக போற்றப்படுபவர் சிவன் சன்னதிக்கு இடதுபுறம் துர்கையம்மன் கிழக்கு நோக்கி தனி சன்னதியில் தரிசனம் தருகிறார் துர்கைக்கு தனி சன்னதி இருப்பது கோயிலின் தனி சிறப்பாகும் துர்கையின் பார்வை படர்வதால் அவளுக்கு நேர் எதிரே உள்ள திசையில் பயிர்கள் செடித்து வெகு தூரம் பசுமையான வயல்வெளிகளே காட்சி தருகின்றன பிரதான வாசல் கிழக்கே இருந்தாலும் துர்கைக்கு நேர் எதிரே உள்ள அந்த வாசலை தவிர்த்து தெற்கு வாசலையே பிரதான வாயிலாக பயன்படுத்துகிறார்கள் முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் படைத் தலைவராக இருந்த கிருஷ்ணன் ராமன் எனும் பிரம்மாதிராயன் என்பவர் இந்த ஊரில் வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர்தான் கிபி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இக்கோயிலை கட்டி ராஜராஜ சோழேஸ்வரம் என்று பெயர் சூட்டியிருக்கிறார் இக்கோயிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுக்கள் மூலம் பல சிறப்பான தகவல்களை அறிய முடிகிறது தினமும் மூன்று சிவ யோகிகளுக்கு உணவு மிளகப்பொடி புளித்த கறி நெய் தயிருடன் அளிக்கவும் கோயிலுக்கு பானை செய்து கொடுக்கும் குயவருக்கு மானியம் வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது இக்கோயிலின் பெருமைகள் கந்த புராணம் சேத்திர காண்டம் அறுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அம்பாள் பார்வதி தேவி மகாலட்சுமியின் உருவமாக வழிபடப்படுகிறார் அன்னை பார்வதி ஸ்ரீ சரஸ்வதி அருள்மிகு துர்கை ஆகிய முப்பெரும் தேவியர் காட்சி கொடுக்கும் முக்கண்ணன் ஆலயம் இங்குள்ள மூலவருக்கு அம்பாளுக்கு அருள்மிகு துர்கைக்கு பிரகாரத்தில் இருக்கும் விநாயகருக்கு அபிஷேகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது
அருள்மிகு துர்க்கையம்மன் குடிவந்தடைந்த ஆலய வரலாற்றை அறிய முற்படுவோம் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நல்லவையோடு கெட்டவையும் சேர்ந்தே தோன்றும் அதைத் தொடர்ந்து தீயவற்றை அழித்திட தெய்வத்தின் அவதாரம் நிகழும் அப்படி ஒரு சமயம் தீய சக்தியின் அடையாளமாக தோன்றியவன் மகிஷாசுரன் பெண்ணால் மட்டுமே தனக்கு மரணம் சம்பவிக்க வேண்டும் என பிரம்மனிடம் வரம் பெற்றவன் அந்த ஆணவத்தில் மூ உலகினரையும் ஆட்டிப்படைத்து அச்சுறுத்திக் கொண்டிருந்தான் எல்லோரும் அஞ்சி நடுங்கி அம்பிகையிடம் சென்று வேண்ட பார்வதி தேவி துர்கையாக அவதாரம் செய்து மகிஷனை வதம் செய்தாள் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட தோஷம் நீங்க மகிஷாசுரன் கழுத்தில் அணிந்திருந்த சிவலிங்கத்தை எடுத்து அதை கைலாசநாதர் என்ற பெயருடன் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டு தவம் இருந்தாள் பனிரண்டு வருட கடுமையான தவத்திற்கு பின் காட்சியளித்த கைலாசநாத பெருமான் தேவி உன் தோஷங்களெல்லாம் நீங்கிவிட்டன இனி நீயும் இந்த தலத்திலேயே வீற்றிருந்து உன்னை தரிசிப்பவர்களின் தோஷங்களை நீக்கி அருள்க என்று ஆசி வழங்கினார் சிவபெருமானின் ஆணைப்படி கைலாசநாதர் ஆலயத்தில் எட்டு கரங்களுடன் துர்கையம்மன் குடிகொண்டதால் இந்த ஊருக்கு அம்மன் குடி என்ற பெயர் ஏற்பட்டது துர்க்க எண்ணெய் தவம் புரிந்த போது அதற்கு இடையூறு ஏற்படாமல் காவல் புரிய விநாயகரையும் இங்கே பிரதிஷ்டை செய்ததால் இந்த ஊருக்கு தேவி தபோவனம் என்ற பெயரும் உண்டு நவகிரகங்களும் துர்காதேவிக்கு கட்டுப்பட்டவை என்பதால் இந்த கோயிலில் நவகிரகங்களுக்கு தனி சன்னதி கிடையாது மூலவராகிய கைலாசநாதருக்கும் அம்பாள் பார்வதி தேவிக்கும் துர்க்க எண்ணெய்க்கும் அபிஷேகம் நடைபெற்று அலங்கார காட்சி காணும் பேறு பெற்றோம் அதுபோல மகிஷனை வதம் செய்த போது தனது சூலத்தில் வடிந்த அவனது இரத்தத்தை துர்கை இங்குள்ள தீர்த்தத்தில் தான் கழுவி சுத்தம் செய்தாளாம் எனவே இது பாப விமோச்சன தீர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி சுவாமி அம்பாளை வணங்கிவிட்டு துர்கையை தரிசனம் செய்பவர்களுக்கு பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் நீங்கும் நல்லவை நடக்கும் என்கிறார்கள் பார்வதி இங்கே லட்சுமி அம்சமாக இருப்பதால் இங்கு வந்து பார்வதியை வணங்கினால் குடும்பத்தில் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை
இத்தலத்தில் உள்ள விநாயகர் சிற்பம் சாள கிராமத்தால் ஆனது காலையில் பச்சை நிறம் மதியம் நீலம் மீண்டும் மாலையில் பச்சை நிறமாக மாறிவிடும் திருமணத்தடை குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க இங்குள்ள இறைவனையும் கல்வியில் சிறந்து விளங்க யோக சரஸ்வதியையும் பிரார்த்திக்கலாம் நாகதோஷம் உள்ளவர்கள் இங்குள்ள விநாயகரை வழிபடுகின்றனர் தங்களின் மிகப்பெரிய வேண்டுதலை நிறைவேற்றியதன் பலனாக தங்களுடைய எளிய பரிகாரமாக அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் செய்தும் வஸ்திரம் அணிவித்தும் நேர்த்தி கடன் செலுத்துகின்றனர் பிரகார சுற்றில் அருள்மிகு தபஸ் விநாயகர் அருள் புரிகிறார் கோஷ்டத்தில் ஸ்ரீ நர்த்தன கணபதி ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்ரீ பிரம்மா லிங்கோத்பவர் துர்கை சண்டிகேஸ்வரர் ஆகியோர் காட்சி தருகிறார்கள் வள்ளி தெய்வானை சுப்பிரமணிய சுவாமி அருட்காட்சி தருகிறார் ஸ்ரீ பானுலிங்கம் அதன் அடியில் நாகர்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது சிவாலயங்களில் நடைபெறும் அனைத்து சிறப்பு நாட்களும் மூலவராகிய விஸ்வநாதருக்கு சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது அதுபோல அம்பாளுக்குரிய நாட்களும் சிறப்பாக கடைபிடிக்கப்படுகின்றன துர்கை ராகுகால வழிபாடு மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாடு விநாயகருக்குரிய சங்கடகர சதுர்த்தி முருகனுக்கு உரிய நாட்கள் என அனைத்தும் ஆலயத்தில் நடந்து வருகிறது குறிப்பாக மகா சிவராத்திரி மார்கழி திருவாதிரை பங்குனி உத்திரம் திருக்கார்த்திகை நவராத்திரி நவராத்திரியின் எட்டாம் நாள் வளர்பிறை அஷ்டமி துர்காஷ்டமி மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வு மிக கோலாகலமாக நடைபெறும் தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்ற துர்கை ஸ்தலங்களில் முக்கியமானதாக போற்றப்படும் ஆலயங்களில் இதுவும் ஒன்று இங்கு அருள் புரியும் துர்கை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவள் அத்துடன் லட்சுமியின் உருவமாக வணங்கப்படும் அன்னை பார்வதி தேவி கல்வி கடவுளான சரஸ்வதி வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் துர்கை என முப்பெரும் தேவிகள் அருள் புரியும் கைலாசநாதரை மூலவராக கொண்டது இந்த சிவாலயம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த இந்த ஆலயத்தில் சிவாச்சாரியார்கள் மிகவும் சிறப்பாக அம்மனுக்கு அபிஷேகம் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு தீப ஆராதனை வரும் பக்தர்களுக்கு ஆலயத்தை பற்றிய தல வரலாறு ஆகியவற்றை இன்முகத்துடன் சொல்வதை ஈடுபாட்டுடன் செய்வதை காண முடிகிறது அவசியம் சென்று தொழ வேண்டிய சிவஸ்தலம் சகலவிதமான நோய்களுக்கும் தீராத பிரச்சனைகளுக்கும் 
வழக்கு போன்ற விஷயங்களில் வெற்றி கிடைப்பதற்கும் இந்த ஆலயத்தின் துர்கை அருள் புரிவாள் என்பதில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து பேயன் அறியும் அறிவு தந்தாய் என்ன பேறு பெற்றேன் தாயே மலைமகளே செங்கண்மால் திருத்தங்கச்சியே அபிராமி அந்தாதியின் அழகு தமிழால் அன்னையை போற்றுவோம் ஆலய தரிசனம் காண்போம் அம்மன்குடி கைலாசநாதர் அருள்மிகு துர்கையும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று மனமாற வேண்டிக் கொள்வோம் ஓம் நமசிவாய் ஓம் சக்தி துர்கா தேவி சரணம் சரணம் சரணம்